தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு முந்தைய காலங்களில் இருந்தது போல் செயல்படுத்த வேண்டுமென இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்தார் கும்பகோணத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறும்போது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் அல்லது திரும்ப பெற வேண்டும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்பது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மட்டுமே அமல்படுத்தப்பட்டது அதை பிற மாநிலங்களில் கொண்டு வருவோம் என்பதை மத்திய அரசு முன்னுக்கு பின் சொல்லி வருவதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு முந்தைய காலங்களில் இருந்தது போல் செயல்படுத்த வேண்டும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தமிழகத்தில் அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் அனைத்து சிறுபான்மையினரும் தெளிவு அடைந்து விடுவார்கள் என தெரிவித்தார் அடுத்து என்ஆர்சி என்பது அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும் உள்ளது அதை இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கொண்டு வர மாற்றம் என்பதை தெளிவுபடுத்தி அப்போ சொல்கிறாங்க அதை இன்னும் தெளிவுபடுத்திடணும் அதே மாதிரி இந்த என்பிஆருங்கிறத அந்த என்ஆர்சியுடைய தொடர்ச்சி என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அது இல்லைங்கிற அடிப்படையில் என்ன சொல்ல வேண்டுமானால் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு சென்சஸ் ஆக்ட் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சென்சஸ் எடுத்தபோது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சென்சஸ் ஆக்ட் படி தான் எடுத்தாங்க அதில் ஜாதியை சேர்த்து எடுத்தாங்க அதான் ஒன்று அடிஷன் பண்ணது இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்கணுமே தவிர இந்த என்பிஆருங்கிற ஒரு புது குழப்பத்தை கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் திணிக்கக்கூடாது என்பது தான் நாட்டு மக்களுடைய கோரிக்கை அரசியல் கட்சியுடைய கோரிக்கை எதிர்கட்சியுடைய கோரிக்கை எல்லா ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு விஞ்ஞானிகள் பெரிய அறிவாளிங்க நீதிபதிங்க எல்லாம் கொடுத்துட கோரிக்கையை தான் அதே தான் தமிழ்நாட்டில் நேற்றைய தினம் தமிழக அரசு முஸ்லீம் அமைப்புகள்லாம் கூப்பிட்டு இந்த இதுக்கு கருத்து கேட்டாங்க அதில் இதையே தான் சொல்லியிருக்கு மாநில அரசு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வாங்க இதை வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் என்ன செஞ்சோம் அதே செய்யுங்க அதுக்கு மாற்றமான எதையும் விடுத்துருங்க இதுக்கான ஒரு திருத்தத்தை தெளிவாக சட்டமன்றத்தில் சொல்லி முடிவு பண்ணுங்கங்கிற கோரிக்கையை நேற்று வச்சிருக்கோம் அதுதான் இப்போ உங்கள் மூலம் நான் சொல்றது அதுதான் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க